Der Teufelstisch Es ist schon viele Jahre her, zwei Waldarbeiter gingen oberhalb von Hochwaldhausen ihrer Beschäftigung nach. Sie hatten schon seit den frühen Morgenstunden Bäume gefällt, reisig gebündelt und Stämme auf einem freien Platz zusammengetragen. Nun wurde es langsam dämmerig. Sie waren müde von der schweren Arbeit und wollten sich ein wenig ausruhen. Unterhalb der Uhu-Klippen lag ein größerer Basaltstein, der als Tisch bezeichnet wurde. Man konnte sich an diesen Tisch setzen, etwas essen und trinken oder aber auch Karten spielen. Die Männer setzten sich also dorthin, öffneten ihre mitgebrachten Flaschen und begannen ein munteres Kartenspiel. Große Freude kam aber nicht auf, da sie nur zu zweit waren. Um viel Geld konnten sie nicht spielen, da nur wenige Kreuzer in ihren Lederbeuteln lagen. Plötzlich sahen sie auf dem nahegelegenen Waldweg einen düster aussehenden Mann daherkommen. Der kam ihnen als Spielpartner gerade recht. Einer der Männer rief, »Hey, Keubauer, willst du eine Runde mit uns spielen?« Der Mann, der seinen Schlapphut tief ins Gesicht gezogen hatte, setzte sich an den Tisch und zog einen mit Golddukaten bestückten Lederbeutel heraus. Den beiden quollen bald die Augen aus dem Kopf. Ein kurzer Blick zwischen ihnen genügte, um zu denken, den zocken wir ab. Das Spiel entwickelte sich zuerst im Sinn der beiden Waldarbeiter. Ein Goldstück nach dem anderen kam zu ihnen herüber. Aber bald verließ sie ihr Glück. Der finstere Geselle, der kaum ein Wort verloren hatte, gewann ein Spiel nach dem anderen. Zum Schluss hatten beide Arbeiter ihren letzten Kreuzer verspielt. Der finster blickende Mann stand wortlos auf und ging wieder in Richtung Waldweg. Als sie genauer hinschauten, bemerkten sie seinen schlurfenden Gang. Einer seiner Füße hatte doch große Ähnlichkeit mit einem Pferdefuß. So hatten sie ihre letzten Ersparnisse mit dem Teufel verspielt. Sie waren nur froh, dass sie nicht Haus und Hof oder ihre Seele eingesetzt hatten. Von nun an hieß dieser Basaltbrocken Teufelstisch. Er liegt heute noch an gleicher Stelle. Man kann an ihm sitzen und auch Karten spielen. Und in klaren Vollmondnächten um die Walpurgisnacht herum soll der Teufel dort am Tisch mit zwei Waldarbeitern gesehen worden sein.